Como montar um cultivo indoor que rende 300 gramas por colheita? É isso que você vai ver nesse vídeo de hoje. Você gostaria de ter uma colheita de 300 gramas de flores lindas e resinadas? Comenta aqui nos comentários. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Jean Silva, sou fundador da Plantando Bem e hoje eu vou compartilhar aqui com você como você faz para montar um grow que vai render 300 gramas de flores lindas e resinadas. Bom, e como eu acabei de falar, esse grow que eu vou te mostrar aqui, ele vai render no mínimo 300 gramas. Ou oh, será que não? A não ser que você não esteja usando um método, vai, mas... Se você estiver usando um método de cultivo, cuidando dela ali direitinho, você vai colher fácil 300 gramas de flores. E você pode colher até mais se você estiver usando um bom método e seguir ele certinho. A primeira coisa que a gente vai precisar é da iluminação, a lâmpada. E para colher 300 gramas, você vai precisar de uma lâmpada mais potente. Eu recomendo uma quantum board... 400 watts, uma quantum board de 400 watts ou duas de 200, com isso você vai poder colher 300 gramas fácil, podendo chegar até 400 gramas ou às vezes até um pouquinho mais nas melhores colheitas. Então, iluminação vai ser um quantum board de 400 watts. E de grow, o que nós vamos usar de espaço de grow? Bom, Dá para você usar em um grow de 1 um metro por 1 um metro ou de 1 um metro e 20 por 1 um metro e 20. Aí você fica a sua escolha. Se for o grow de 1 um metro, vai ficar um pouco mais apertado, talvez fique um pouco mais de calor. O de 1 um metro e 20 por 1 um metro e 20, você vai ter mais espaço, vai ter espaço para você colocar ali um desumidificador ou um umidificador se você quiser ou precisar. Então, eu vou colocar aqui, no caso, um grow de 1,20m por 1,20m. Então, uma estufa de 1,20m por 1,20m, justamente por causa desse espaço. 1,20m por 1,20m por 2 de altura, né? É claro. É mesmo, é? Beleza, agora vamos para o próximo equipamento importante, que vai ser o exaustor, para fazer a circulação de ar. Então, nós vamos usar o exaustor... 150 milímetros turbo. Além do exaustor, para ficar legal, nós vamos usar também o filtro de carvão para não deixar o cheiro sair na fase de floração. Então nós vamos usar o filtro de carvão de 150 milímetros. Nós também vamos usar um metro de duto antirruído. Para fazer o que? Para ligar o exaustor no filtro e além disso, por ser um duto anti-ruído, vai diminuir o barulho do exaustor. Beleza. Além disso, para ficar bom também, você vai precisar de um ventilador, que é o que vai ficar fazendo ali a circulação de ar ali dentro do grow e soprando nas plantas também. Além disso, você vai precisar de vasos. Quantos vasos, Jean? Eu recomendo seis. Com seis vasos, já dá para você ter uma boa colheita ali. Vasos de qual tamanho, Jean? Bom, eu recomendo no máximo de 10 a 12 litros o vaso final. Então, você pode ter um vaso inicial de até 4 litros e um segundo vaso final de 7 a 12 litros. Além disso, você vai precisar de substrato e de fertilizante. Qual substrato usar? Bom, eu uso turfa com perlita, metade metade, se você quiser pode usar, mas esse é um substrato inerte, então você tem que adicionar o fertilizante. Fertilizante, no caso, eu uso o Flower Mind. Inclusive, se você for usar o Flower Mind, você pode usar o nosso cupom de desconto, que é o Plantando B10. Bom, esses são os equipamentos básicos para você montar o seu cultivo indoor. Se você precisar, você pode usar um umidificador para aumentar a umidade, mas é só se você precisar. E você pode usar também um desumidificador para baixar a umidade, também se precisar. Um outro equipamento que você pode usar é um ar-condicionado para diminuir a temperatura, mas esses são equipamentos adicionais. Nem sempre eles são necessários, nem sempre você tem que usar. E mesmo se você tiver que usar você consegue ter a colheita sem eles. A colheita não é igual, se você controlar tudo a colheita é melhor, 
mas você consegue sim ter a colheita. Agora que você aprendeu como montar um grow que vai te render 300 gramas, inclusive, como eu falei, se você estiver usando um, um bom método, você consegue colher até mais. Nessa estufa aqui você pode chegar a 400 gramas ou até um pouquinho mais nas melhores colheitas. E se você quer aprender como montar outros tamanhos de grow, um grow de 60 por 60, de 80 por 80, saber quanto que esse grow vai te render, você pode baixar um e-book como montar o seu grow, seu cultivo indoor em quatro passos simples. É um e-book gratuito, se você quiser baixar ele, tem um link aqui na descrição, é só você clicar baixar esse e-book e montar o seu grow para você dar o primeiro passo rumo às suas flores lindas e resinadas. Então eu vejo você lá, até mais, grande abraço e boas colheitas!